こんにちはす。ヒロと申します。今回のとこは、現環境、かなり、投手が安定する、おすすめのガチスカ解説、やっていこうと思います。そして、紹介するフォメが、どのぐらい強いかというと、主に全フェーズ使っていて、ギリ戦配信中に、12試合、無敗も達成した、非常に安定して強いスカットになるんで、ぜひ、今回の動画、参考にしていってください。早速、そのガチスカ見ていくんですけど、こちら、4213ですね。まあ、ただ、わかりやすく言うと、4222、オムフを、1枚左サイドに持っていった形ですね本当にこの形が安定して強いんでマジでおすすめですねそして以前紹介したこちらの疑似3トップ433も強いんですけどやっぱり中にはワンボランチのフォーメーション苦手だったりあと真ん中で完結しちゃう形だと、まあ、詰まってカウンターでやられちゃうみたいな方もいるんでそういった方は今回紹介するフォーメーションがおすすめになっているんで、まあ、沼っている方そして使ったことない方は一度試してみてほしいフォーメーションになってますということで早速人選の解説していくんですけどまずはゴールキーパーですねここに関してはやっぱり信頼できる選手を置くのがいいのかな今週だったらロイヤー B なんで自分は使ってるんだけどもちろんシュマイケルとかチェフあと通常だったらクルトワとかこの辺りの選手でもいいと思うんでゴールキーパーに関しては好みですねその前4バックですね右サイドバックは守備的サイドバックそして左サイドバックセンターバックに変えて3枚置いてるんですけど自分は無印の選手が好きなんで冨安ライカールとアラフォこの3人を使ってますねまあただね守備的サイドバックの右サイドバック以外はほんと好みなんでここに関しても信頼してる選手、起用するのがいいのかなと思います。そして、中盤の2ボランチですね。左の1枚は、守備的選手を置いて、もう1枚がバランス型の選手を置いてます。まあ、パスできて、ドリブルできて、守備もある程度できる選手がおすすめですね。で、守備的選手、ビエラを置いてるんだけど、もちろんアンカーでもいいっちゃいいんだけど、2ボランチでアンカー組んだ場合は、ちょっとね、スペース、変なとこできやすいみたいな印象があるんで、もう自分はあまりおすすめしてないんですけど、そこは皆さん自分で使ってみて、まあ合う合わないあると思うんで、まあそこで判断していいのかなと思います。そして相方のバランス型のボランチですね。ここに関してはプレイスタイル特におすすめなのが、ボックストゥーボックスですね。やっぱ講師において非常にいい位置にいてくれることが多いんで、マジで気に入ってます。もちろん無印企業でデヨング置いたり、あとはプレイメーカーのキミヒとかピルロ起用するのももちろんいいんだけど、個人的なおすすめは B2B の選手かな。そして右のトップ下。ここに関しては2列目飛び出しがおすすめですね。そこにプラスで右サイドには利き足が右の選手、置くのにハマってます。まあ、なぜかというと、この利き足活かせる場面が試合中何度もあるんですよね。今の環境って少し浮かせたパス合わせるのが本当にね、強いんで。そういった面でもクロスの精度を高めるために右サイドにピアシ右の選手を置いておくのがいいのかなと思いますまあ調子見てリビリ置いたりバッチを置いたりって感じなんで、まあ、プレイスタイルは2列目だとかなり火力出て強いんですけどそれ以外のプレイスタイルでも問題なく戦えるかなと思うんでそこに関しても好みかなそして逆サイド左ビングの選手に関してはある程度パスできてドリブルが上手い選手ですねここに関してはネイマールとかムバッペでもいいと思いますしある程度ドリブルできて、まあ、欲を言えばパス70後半のってくると嬉しいかなと思いますそしてツートップラインブレーカー2枚ですねもちろんラインブレーカープラス無印1枚とかそういった形でもいいんですけどいろいろ組み合わせる中でライブレー2枚が個人的には戦いやすかったかなあメッシとか置いて使ったりもしたけどもちろんこれでも強いんだけどね攻めやすかったなっていうのがライブレー2枚だったんで自分はこうしてますまあとりあえずツートップはラインブレーカー1枚置いとけばある程度やれるかなと思うんでツートップに関しても結構好みが分かれるところかなと思うんでいろいろ試すのもありなのかなと思いますあとはベンチの選手ですね主に後半変えるならこんな感じなんだけど試合展開で攻めづらいなというフォームもあるんでそういう時は無印1枚置いたり2列目の選手を無印に変えたり少しプレスター変えたりはするんですけど、まあ、基本的にはスタメンと同じプレースタイルの選手を後半起用することが多いですね。という感じで、ここまでがこのフォメの人選解説になります。続いて、このフォメのハイライトシーンをまとめたものを作ってきたんで、こちらを一緒に見ていこうかなと思います。早速見ていくんですけど、この時はラウタロとレオンのツートップですね。ここレオンのヒールの落としから、平川上がってシュート。やっぱりね、この方面、無印のビングが非常にいい動きしてくれるんで、あとはムシアラとかクライフ起用するのが結構おすすめかな。もちろんチャンスメーカーのネイマールとかでもしっかりやれるんだけど、より前線に抜け出してほしい人は無印起用がいいのかなと思います。ここもね、ムシアラ、どんどん行ってスルーパス。ビルツがね、ここまで斜めに入ってきてくれるんですよ。で、上がったデヨングにパスしてシュート。いや、いいね、これは。プレイスタイルのいいところ出たね。ライカールとビエラ。そしてデヨング、ビエラ
さらに左でムシアラがシュートやっぱりね無印の動きがいいんですよねまあここに関しても平川のエッジクロスが効いてますねエキリマ自分でこねて横パスワンシュやっぱある程度ドリブルできると今みたいにペース作ることができるんでまあムーバップとかその辺りの選手おすすめですね平川のスルーパスこれよう通ったよね本当に素晴らしいパスでしたルンメラウタロそしてラウタロ自分で突破してシュートやっぱこれできるからね今はパスゴをかけてたんだけど、まあ、ラインブレーカーの動きでああいう風にね相方走らせて自分スペース空いたところスキルみたいな動きもできるんでやっぱりラインブレーカー2枚が火力出て強いかなと思いますまあここら辺に関しても平川が強すぎるんだけどいやえぐいねこのクロスもでここネイマールサイドに開いててしっかり中入って空いたスペースここはエリクセンね B2B のいいとこ出たよ最後はエリキリマいやボックスの選手のあの動き本当に大好き俺これはもうラウタロが理不尽だねやっぱりダブタとワンシューミドルはセットで持っておきたいよねセンターフォードの選手はもうルンメニゲから平川逆シュートやっぱ無印だといい位置でくれるんだよな本当に、まあ、こういう中のねパスも積極的に打っていって、まあ、ワンシュー狙っていくとああいう形で得点決めれるんでやっぱり右利きの選手おすすめだねこれはもうルンメイ理不尽すぎた。やっぱ選手間の距離いいよね。しかも守備に回るときも、ツーボランチ、いい位置にいてくれるんで、対応もしやすいですし。サイド、CF っていう得点シーンが結構多いですね。まあ、ここも言ってたやつですね。ネイマル逆回したら最高なんで、まあ、短い浮き球、真ん中の選手に出して、しっかり決めきると。下手なクロスよりあの形の方が強いからね。いや素晴らしいモビルツフリットモドシーの浮き玉ソンフミまあこれはちょっと閲覧注意のシーンですねまあ例のものっすよこれあかんやろマジでクライフからスルーパスルンメニゲーしっかりシュート本当にいい動き出ししてくれますわビルツ抜いてルンメソンフミンしっかりシュートブリッツ以外でもしっかりこなすんですよ仕事、まあ、こんな感じでハイライトシーンまとめてきたんですけど、まあ、ぜひね攻撃する際の参考にしてみてくださいということでここまで攻守安定するおすすめのガチスカ解説していきました、まあ、ぜひね使ったことない方や沼ってる方こちらのコメ人選参考に使ってみてくださいあとはねよく配信とかもやっているんでお時間ある方は遊びに来ていただけると嬉しいですそれではまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ。